नमस्कार मी शनाय शेख दिनमान न्यूज मध्ये तुमचं स्वागत दिनमान न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली बित्तम बातमी सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्स वर पहाटे कोंबडा आरवतो म्हणून पोलिसांकडे महिलेने केली तक्रार दाखल सांडपाण्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील पवना नदी पात्रात हजारो मृत मासे आढळले विक्रम गोखले आणि प्रदीप दीक्षित आयोजित देणे समाजाची प्रदर्शनासाठी हवाय क्राऊड फंडिंग आणि पिंपरी चिंचवड मध्ये एटीएम च्या बॅटरी चोरणाऱ्या दोन गुन्हेगारांना पिंपरी पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या पुणे तिथे काय उणे असं आपण नेहमीच ऐकतो काही दिवसांपूर्वी पाळीव श्वानाचा आजार बरा व्हावा यासाठी श्वानाच्या मालकाने चक्क जागरण गोंधळ घातला होता आणि आता तर चक्क एका महिलेने पहाटे कोंबडा बाग देतो म्हणून पोलिसांकडे तक्रार केली आहे या अनोख्या तक्रारीची सध्या सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे पहाटे कोंबडा आरवतो आणि त्यामुळे झोप मोड होते अशी तक्रार पुण्यातील महिलेने समर्थनगर पोलीस ठाण्यात केली आहे एका महिलेने पोलीस ठाण्यात निनावी अर्ज दिला असून हा अर्ज वाचून पोलिसही चक्रावून गेलेत अखेर पोलिसांनी या अर्जाच्या आधारे प्राथमिक चौकशीला सुरुवात केली खरी पण हा प्रकार महिलेशी संबंधित असल्याने तक्रारदाराने महापालिकेकडे तक्रार केली पाहिजे असं पोलिसांचं म्हणणं आहे तक्रार आहे की एक महिलेने महिला आहेत एकंदरीत वाटते आज अर्जावरून आणि निनावी अर्ज आहे तो नाव वगैरे काय नाही आणि कोंबड्या सकाळी साडेचार वाजता वरून बांब देतो आणि त्या कोंबड्यामुळे ते त्या महिलेची झोप खराब होते अशा पद्धतीचा तक्रारी अर्ज आहे सुरू आहे त्याच्यामुळे मला ते सांग वीस खात्याशी संबंधित लेखी दिशेन आहे ज्यांना कोणा त्रास असेल तुम्ही नगरपालिकेशी सोडला संपर्क करावा आणि त्याचा विषय सोडून द्या दोन दिवसांपूर्वी समर्थनगर पोलीस ठाण्यात एक निनावी तक्रार अर्ज आलाय या तक्रार अर्जात महिलेने म्हटलं आहे की घराजवळ पहाटे साडेचार वाजता कोंबडा आरवतो आणि त्यामुळे झोप मोड होते यामुळे संबंधितांवर कारवाई करावं असं महिलेने म्हटलंय महिलेची ही तक्रार अर्ज वाचून पोलीस सध्या चक्रावून गेलेत सांड पाण्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील पवना नदी पात्रात हजारो मृत मासे आढळून आलेत या घटनेमुळे महापालिका प्रशासनावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण होतोय पिंपरी चिंचवड शहरात पुन्हा एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय पिंपरी चिंचवडच्या पवना नदीवरील केजूबाई धरण येथे तब्बल शेकडो मासे मृत अवस्थेत आढळलेत एकाच परिसरात नदीपात्रात आठ नाले असल्याची माहिती तेथील नागरिकांनी यापूर्वी देखील दिली असून आठ पैकी एका नाल्यातून रसायन मिश्रित पाणी येत असल्याचा संशय व्यक्त केला असून त्याचमुळे मासे मरत असल्याचं सांगण्यात येत गेल्या दोन दिवसांपासून इथे मृत मासे पाहावयास मिळत आहेत या अगोदर असं कधी पाहायला मिळालं नाही अधिकचे मृत मासे हे जलपर्णी खाली आहेत त्यामुळे मृत माशांचा आकडा मोठ्या प्रमाणात असावा मात्र वारंवार घडणाऱ्या या घटना वर महापालिका प्रशासन अधिकारी कोणतीही कारवाई करताना पाहायला मिळत नाहीत कम्युनिकेशन सपोर्ट फाउंडेशन या समाजसेवी संस्थेचे संस्थापक विक्रम गोखले आणि प्रदीप दीक्षित आयोजित दैनिक समाजाच्या या प्रदर्शनासाठी क्राऊड फंडिंग द्वारे निर्मिल्या जाणाऱ्या डॉक्युमेंटरी फिल्म संदर्भात विक्रम गोखले यांनी पत्रकार परिषद घेतली आहे वीना गोखले यांनी गेली चौदा वर्ष सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेने चालवलेल्या देणे समाजाचे या जगावेगळ्या प्रदर्शनाच्या प्रकल्पावर आता ते क्राऊड फंडिंग या मदतीने दुसरी माहितीपटाची निर्मिती करणार असल्याची माहिती गोखले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे जे आहे तळागाळातले लोक त्यांच्याकरता काम करणाऱ्या संस्थांना मदत करणारी अशी बाई तिच्यावरती हा सिनेमा आहे तिची काही इच्छा नाही आहे की तिच्यावरती चित्रपट लघुपट व्हावा म्हणून परंतु आमच्या दोघांच्या मनामध्ये विशेषतः प्रदीपच्या मनामध्ये हे आलं त्यांनी ते माझ्यासमोर ठेवलं आणि मी त्याला होकार दिला तर एक चतुर्थांश अशी ही फिल्म झालेली तर पुण्या मुंबईच्या सगळ्याच लोकांना ज्या ज्यांच्याकडे दातृत्व आहे कमी जास्त प्रमाण असेल परंतु ज्यांच्याकडे दातृत्व आहे त्या सगळ्यांना एक नम्र आवाहन आहे कि हा चित्रपट लघुपट तयार होण्याकरता शक्य असेल तेवढी मदत जेव्हा शक्य असेल तेव्हा ह्या पत्रकात दिलेल्या नंबरवरती संपर्क साधून ही रजिस्टर्ड संस्था आहे त्याची त्यांना पावती बिवती दिली जाईल चेकनी पेमेंट व्हावं एकही पैसा कॅश नको आहे पिंपरी चिंचवड मध्ये एटीएम च्या बॅटरी चोरणाऱ्या दोन गुन्हेगारांना पिंपरी पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या सीसीटीव्हीच्या आधारावर तपास करून पिंपरी पोलिसांनी या गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळल्यात चिंचवड परिसरामध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये गुन्हेगारांनी एसबीआय बँकेच्या एटीएम सेंटरमधील आठ महागड्या बॅटरी चोरल्या त्यानंतर पोलिसांनी घटनेचा सीसीटीव्हीचा तपास करून पिंपरी पोलिसांनी दोन अटल गुन्हेगारांना ताब्यात घेऊन दोन लाखांपेक्षा जास्तचा मुद्देमाल जप्त केलाय शैलेश रामदास फुगे आणि रणजित आहेरकर आणि अन्य दोन साथीदारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून दोन जण ताब्यात घेतले आहेत पुढील तपास पिंपरी पोलीस करत आहेत आता वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची पण ब्रेक नंतर तुम्ही पाहत राहा दिन मान्य स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झाले स्मार्ट प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस 
हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळेत म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय अठरा लाख चौदा हजार चारशे शेहेचाळीस पेक्षा जास्त दिवसचा पल्ला तोही स्मार्ट पुणेकरांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच तर सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची म्हणे प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपर फास्ट असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ पंतप्रधान पदासाठीचा शपथग्रहण समारंभ होणार आहे या सोहळ्याला उपस्थित राहणाऱ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नेते मंडळींसाठी शाही भोजन आयोजित केलं जाईल त्यामध्ये शुद्ध शाकाहारी पदार्थांचा समावेश असावा अशी मागणी डॉक्टर कल्याण गंगवाल यांनी केली आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने मिळवलेले यश अभिनंदनीय आहे काही दिवसातच होणाऱ्या शपथविधी सोहळ्याला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक नेते सन्माननीय व्यक्ती प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे स्वतः शाकाहारी असल्यामुळे त्यांनी प्रीती भोजन ही शाकाहारी ठेवावं अशी मागणी डॉक्टर गंगवाल यांनी केली आहे त्या माध्यमातून शाकाहाराचा संदेश जगभरात पोहोचेल असंही डॉक्टर कल्याण गंगवाल म्हणाले चाळीस वर्ष शाकाहार अहिंसा जीवदया आणि प्राणी अधिकारांसाठी झगडतो आहे आत्ताच लोकसभेची इलेक्शन्स पार पडली आणि भाजपने अभूतपूर्व यश मिळवलं आहे राष्ट्रपत पंतप्रधानांचा शपथविधी समारोह तीस तारखेला साजरा होणार आहे एक सर्वजीव मंगल प्रतिष्ठानच्या मार्फत आणि मी माझ्या वैयक्तिक दृष्टिकोनातून पंतप्रधानांना एक निवेदन पाठवलं आहे ते निवेदन असं की तीस तारखेला होणारा जो शाही भोजनाचा कार्यक्रम आहे जो शपथविधीचा कार्यक्रम आहे ते भोजन शुद्ध शाकाहारी असावं शुद्ध शाकाहारी असावं स्वत नरेंद्र मोदीजी अमित शहा हे सर्व कट्टर शाकाहारी आहेत शाकाहार ही भारतीय परंपरा आहे आमच्या जैन धर्माचा प्राण आहे त्याचप्रमाणे भारतीय संस्कृतीमध्ये अनादिकालापासून शाकाहाराचा प्रचार प्रसार हा झालेला आहे हा आपल्या अहिंसक संस्कृतीचा एक अविभाज्य भाग आहे आणि म्हणूनच या प्रसंगी जेव्हा जगातले निराळे मोठ्या देशातले लोक येणार आहेत त्यांना आपण भारतीय संस्कृतीची ओळख करून द्यावी अहिंसेचा संदेश त्यांच्याकडे द्यावा आणि शाकाहाराचा प्रचार प्रसार त्या संपूर्ण जगात मोठ्या प्रमाणात चालू आहे आणि हा एक नवीन चांगला पायंडा त्यांनी पाडावा अशी आम्ही त्यांना विनंती करतो पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावीच्या प्रवेशासाठी जागा वाढूनही विद्यार्थ्यांमध्ये चुरस होण्याची शक्यता आहे सीबीएसई आय सी एस ईच्या निकालात विशेष फरक पडलेला नाही मात्र ऐंशी नव्वद टक्क्यांहून अधिक गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या दुपटीहून वाढली आहे सीबीएसई आणि आय सी एस ईच्या राष्ट्रीय पातळीवरील निकालात पंच्याण्णव टक्क्यापेक्षा अधिक गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या अनुक्रमे सत्तावन्न हजारांनी आणि सुमारे एकवीस हजारांवर गेली आहे पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरात सीबीएसई आणि आय सी एस ईशी संलग्न शाळांची संख्या बरीच असल्याने या शाळातील विद्यार्थी अकरावीच्या प्रवेशासाठीच्या स्पर्धेत दाखल होतात त्यामुळे राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी स्पर्धा करावी लागते आहे स्वाभाविकच विद्यार्थ्यांचे प्राधान्य असलेल्या नामांकित महाविद्यालयातील कट ऑफ गुण वाढण्याची शक्यता आहे पसंतीचा उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात नसलेले नन ऑफ द अभाव म्हणजे नोटाचा वापर करणाऱ्या मतदारांच्या संख्येत वाढ झाल्याचं पाहायला मिळालंय पुणे लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवणाऱ्या एकतीस उमेदवारांपैकी तीन उमेदवार वगळता सर्व उमेदवारांना नोटापेक्षा कमी मते मिळाली आहेत पुण्याचे भाजपचे विजयी उमेदवार गिरीश बापट यांना सहा लाख बत्तीस हजार आठशे पस्तीस काँग्रेसचे उमेदवार मोहन जोशी यांना तीन लाख आठ हजार दोनशे सात आणि वंचित आघाडीचे उमेदवार अनिल जाधव यांना चौसष्ट हजार सातशे त्र्याण्णव मते मिळाली आहेत उर्वरित सर्व राजकीय पक्षाच्या अपक्ष उमेदवारांना दीड हजारापेक्षा अधिक मतांचा आकडाही गाठता आला नाही या उलट नोटाला अकरा हजार एक मते मिळाली आहेत पुणे लोकसभा मतदारसंघातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात नोटाचा वापर वाढला आहे त्यात कोथरूड मतदारसंघातील सर्वाधिक दोन हजार तीनशे सात विद्यार्थ्यांनी नोटा वापरल्या आहेत तसेच टपाली मतदानही चारशे अठरा मतदारांनी नोटाचा वापर केला आहे उन्हाचा वाढता कडाका तसेच ग्रामीण भागात असलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील पाणी टंचाईमुळे त्याचा परिणाम फळभाज्यांच्या उत्पादनावर झालाय गेल्या वर्षी पाऊस कमी झाल्याने दुष्काळाची झळा फेब्रुवारी महिन्यापासून जाणवायला लागली होती यंदा हवामानातील बदल तसेच पाणी टंचाईमुळे फळभाज्यांच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे उन्हाच्या कडाक्यामुळे फळभाज्या सुकल्या आहेत आणि त्याच्या प्रतिवारीवरही परिणाम झालाय चांगल्या प्रतीच्या फळभाज्यांची आवक कमी होत चालली असून दर तेजीत आहेत उष्णतेची लाट पुण्यात पुढील दोन दिवस कायम राहणार असून राज्यात सर्वत्र तापमान वाढण्याचा इशारा पुणे वेधशाळेने वर्तवलाय विदर्भ मध्य महाराष्ट्र मध्य प्रदेश झारखंड उत्तर प्रदेश येथे कमाल तापमान पंचेचाळीस अंश सेल्सिअसच्या सेल्सिअस आहे ते सरासरीपेक्षा चार अंश सेल्सिअसने जास्त आहे या भागात 
सद्या उष्णते की लाट है महाराष्ट्र पुणे ये काल कमाल तापमान एक अंश सेल्सि इतके नोदले गए तो सरासरीपेक्षा तीन पूर्णांक चार अंश सेल्सि जास्त होते उत्तरेकड़न ये उष्ण व शुष्क वारे क्या संपूर्ण भारत में तापमान वढ़ी है हि तापमान तापमान वढ़ साधारणपण अजुन का ही दिवस टिकना है तीन के चार दिवस अच्छी रह परंतु मॉन्सून के आगमन होने होईपर्यंत मजेच महाराष्ट्र दा जूनपर्यंत अच्छी स्थिति रह पिंपरी चिंसोड में एक धक्कादायक घटना घड़ी है चिखली परिसर कृष्णानगर ये रह पुरुषा ने गलफास घून आत्महत्या के लिए पत्नी हाथ की नस कट जा मृत्यु महिला हत्या की आत्महत्या यह तपास चिखली पोलिस करता है चिखली परिसर कृष्णानगर ये राजेन्द्र भोसले या व्यक्ति ने रहत घरी गलफास घून आत्महत्या के लिए घर राजेन्द्र की पत्नी देखी मृतावस्थे आढ़ी है संगीता भोसले महिच नाव है महिला के हाथ की नस कापल घटनास्थली पहाय मिला है पति ने पत्नी की हत्या कर आत्महत्या के संशय पोलिस पहाटे को महिला तक दाखिल सड़पिंपरी चिंव शहर पवना नदी पत्र हजारों मृत मसे आ विक्रम गोखले ने प्रदीप दीक्षित आयोजित देने समाजा प्रदर्शना सा हव है क्राउड फंडिंग पिंपरी चिंव मे एटीएम ऐसी बैटरी चोरना दोन गुन्गार पिंपरी पोलिस बेड़ा बार बारे संपल तुम्हें पहात रहा दिनमान न्यूज एक निर्भर व्यासपीठ नमस्कार